大宋女斩周瑶，对战倭国相扑士鬼一郎，宋武比试现在开始。不长眼呢？是啊，哎，听说素武居然女子做庄人，这不明摆着作假吗？对呀、啊。意思啊！疼疼疼疼疼！哎，疼！天哪！哇，怎么又是你、啊？赶紧回去！我我就是想来找你学点东西。你明明可以在家做个千金大小姐，干嘛非要练这个？因为你呀、啊，很多人都说你转世不入流的，可是你就是能用实力打破偏见。我也想成为像你这样的人。你把事情想的太简单了。女展终归是下九流的，你听这欢呼声，不过是取乐罢了。才不是呢，他们都是喜欢你不服输的性格，还有敢于挑战天下的勇气。我那个时候年纪还小，不知道天高地厚，你就不要太当真了。反正你赶紧走，被你爹知道，我就上不了台了。赶紧走，赶紧走。在下面看才有意思。我还要下注呢。哎呦，咱们都。有没有那么快吧？服不服？我就说完了吧。相识就是缘分。我叫周瑶，你们呢？在下温良，这是我大哥张玉。我跟你们说啊，这个酒可是我从家里专程带出来的，你们能喝上算是走了大运了。干了干了，不许给我生啊！来来来来，好说。哎，大哥，不能喝就别喝了。相识便是缘分，我们算是志同道合了，对不对？你是不是也喜欢黑四姐啊？那倒不是吹啊，我们家公子对黑四姐所有的战绩都是如数家珍。红闹中人，连写黑四姐的诗都知道，这杯酒我敬你。来，直杀黑四姐，黑四姐追杀京城大力士。
这大块头头重脚轻的，只要黑四姐用脚劲一旋，他就废了。这是黑四姐的绝活，那大傻子轻敌就是这个后果。有一个爱风气的就够了，得，又来一个，打他、啊！嗯你们说黑四姐出绝招就赢定了吗？她刚才是不是犹豫了一下？她是不是哪受伤了呀？我是个臭娘们儿，我现在就来收拾你！别看看吧，那个管事的追的是我，你们不用跟着我跑的。你怎么不早说啊？对啊，你怎么不早说啊？你们也没问我啊。啊，没事，我有办法。给你解头发的。拿一下，哦，嗯，高一点，再高点，嗯，涂点红色才有气色。对了，你们等会儿走的时候注意安全啊，以后叫我大哥就行。就你们的事儿，不用客气。大哥，慢走不送啊。真没想到，那大哥竟是个小娘子啊！这眉宇间还有股英气呢。就是啊，虽说你们才第一次见面，但总觉得有种莫名的亲近感，这下全属通了。你说什么呢？我和他就是志同道合，你一口一个大哥大哥的，我告诉你啊，我才是你大哥。哎呀，我这不是投你所好吗？哎，天色不早啊。咱还是快些回去吧，不然啊，太后又要找我麻烦。你怎么选的地方？怎么还有人经过？咱们说的话，这两个人没听见吧？二殷殷奚诺，实在是没想到这俩小兔崽子能跑这儿来呀、啊！您放心，我一定。处理干净。新货。干了些什么？要是我不查，我还真不知道你的胆子会这么大，还想把人卖到倭国！哼！事情是这样的，你说这黑四姐她赢吧？啊，她她不打假拳呐，这一场诉下来。最多挣个门票钱，咱瓦舍这么多张嘴等着吃饭呢，靠那点银子哪够花呀？哎，波哥，你别担心，我这条路子靠谱的很，这一船人出去了
，这一箱箱白花花的银子可就进来了，这是一本万利呀！哼、啊，你这是明目张胆的人口拐卖，摸着你的良心说说，啊，你还配做我们周家的子孙吗？那，咱要不再培养几个黑四姐？啊，也对，这黑四姐是柳二娘的师妹，这二娘被您给娶了，现在是我们的小嫂子。这黑四姐那可就不一样了，那身段儿不比我们小嫂子差啊！<笑>哦，对了，这小瑶天天往她那儿跑，要不把她也送到瓦舍去，好好培训培训。滚出这个家！以后不要让我在瓦舍里再看见你。你该不会又偷跑去看素舞了吧？拿来吧你！你这送人东西怎么还得抢回去的？是你犯错在先，一会儿还得替你说情，这个就当是报酬了。娘，咱们可是捞偏门的，你整天满嘴仁义道德，讲给谁听啊？我告诉你，这些年要不是我周子山在外面打点。就凭你周子海这渔夫脑袋，能把瓦舍发展到现在这状态，我滚！别后悔。等等，把那些姑娘们都给我放了，否则我让你走不出这京城。爹，你跟二叔说什么呢？什么姑娘啊？不关你的事。哦，对了，你是不是？您放心吧，都安置妥当了。那些姑娘都被我转移到后山小屋里了。那你怎么跟你们家老爷周子海交代呀？您才是我的老爷，有了咱们这门生意，以后瓦舍不就是您的天下了吗？归你了。这可使不得呀。后山小屋，都给我老实点儿，惹恼了大老爷，小心你那狗命！给我老实点儿啊！啊，你听到了没有？他们说背后有个大老爷。哎，跑啊！快走！周瑶，你怎么在这儿？救人啊！你来的太早了，你要是晚一些，我们就可以看到背后的大老爷了。大哥，命要不要啊？他要不要命我不知道，再不回去，我的命就没了。那还不赶紧走？家人都该等着急了。是啊，家人都急坏了。你俩有完没完？要不你们先聊，我先走。哎。哎哎，周瑶，大哥，我上次没能赢你，下次再比试一次。小姐，跟我们回去吧。怎么这么快就不找到？爹娘也真是的，光知道让我嫁人，连我丢了都不知道。你才离家出走一夜，竟如此狼狈，看头发都乱了。谁让你们不早点出来找我的？小瑶啊，说真的，你也二十了，要是换做别家姑娘，早就嫁人了。也是我容你任性这么多年
我想活成黑四姐那样，你又不是不知道。”他凭着自己一己之力，赢得了多少掌声，多少仰慕。你看到的只是台上的风光，那背后的委屈，你真的能懂？你娘我也是身不由己，为了过活才去素舞班子。谁成想，功夫是学成了，衣服却越穿越少。我不甘受辱想跑，差点被打死。幸亏有你爹出手相救。是爹撑起了你的天，也撑起了瓦舍的天。是他让大家都换了种活法，也让你的小师妹黑四姐有了施展拳脚的机会。我都背下来了。可周子山那样的人，毕竟是大多数。他们不想让这片天如此晴朗，可是瓦舍还是办成了啊！有爹，有娘，有黑四姐，还有我，咱们一块使劲儿，总能让更多的人站在我们这边的。不，我和你爹进瓦舍是身不由己，但我们希望你能找一个爱你、懂你的如意郎君，儿女绕膝，平平安安的过一辈子。那是你们的想法，我有我自己的理想。若是硬要逼我，我就再也不回来。好，如果你真的要走，那便好好过自己的日子。记住，永远不要回头。你什么意思啊？没什么。我的女儿意气风发，用正红色最好看。夸我也不行，娘，这次你可得帮我。好，明天你爹去瓦舍办事，我跟着，我再请他到鸳鸯楼好好吃一顿，看能不能替你求求情。娘最好了。失火，老爷和夫人都在里面呢。周瑶在父母遭遇大火身亡后，投靠了舅舅柳一清，化名柳瑶。如今三年时间已过，周瑶马上就到了官配的时间。哎呀，这有的人一大早就去田里巡视，回来呢又帮店里盘账，本该男人干的事都被你女人给干了，偏偏这个人自己的终身大事，他还不着急呀？你说？舅舅，你怎么又来？那小瑶姐，我们俩就先走了啊！啊，太不成义气了吧你！柳大叔，我们过两天再来看你。有时间来玩啊！小瑶啊，不是我说你呀、啊，刘志博也是宫门中人、哎，人品也不错。对，你在两年前就来定了亲，你这是要拖到什么时候啊？青叔啊，我小瑶姐姐最近可忙了。再说了，她要是嫁人了，你这生意怎么办呀？我这么大的家业，为了什么呀？不就是为了给小妖当嫁妆吗？你爹娘不在身边，你就是我的亲闺女啊！舅舅年龄大了，就是希望啊，能够找个好人家嫁了。今儿你给我个准信，究竟什么时候能成婚？你可长点心吧你！点心。点心好吃，舅舅吃点心，那我就放心了。第一次做还不太有信心，跟我娘学了很长时间。哟哟，志博来了，这是刚从衙门回来是吧？来来来来来，坐。哎，快去快去。县令大人给了我一些水果，我就给你们带来了。你看，人家志博就是热心，你们聊。好好聊啊，随意。哎，你能不能给他们留点私人空间呢？青叔，我问你个问题，赶紧问，是不是在你眼里，刘志博就是顶到天的男人了？小卓，你是不是飘了？他可是县主簿，放眼整个刘县，还真没多少人比得上他。您这格局是不是小了那么一丁点儿？配得上我们小瑶姐的男人，岂止这个柳县，京城也可能有啊。三年了，这酒还是那么臭
，可还是比不上当年的鸳鸯楼啊！当年鸳鸯楼大火，周家老爷夫人都死了，但周家当时不在哪，他在某个地方活得好好的。等太后同意宁影兵了，一定可以找出他下落。这贯口天天练，是不是可以跟瓦舍的灵刃比一比了？真是无趣！您要是觉得无趣，还来什么瓦舍看热闹啊？哪有什么热闹？什么都什么都变样了。现在的苏武鹏尽是画拳绣腿，大伙看女展跟进青楼没什么区别，衣服倒是越穿越少，可没几个会真功夫的。你怎么老是说我的话？这话您都说三年了。太后娘娘每次提起你的婚事，你都觉得没兴趣。太后娘娘那是好心，可我偏不想在这京城待着，我想像我爹和我祖父那样征战沙场。别跑，这就跑吧、啊。让你跑，住手！你这位爷，她是我们如山社的女展。我们自己家教而已，就不叨扰二位。郝亮伯都喘成这样，怎么可能是女长？女长可不就都是这样的吗？越喘越好。不是的，不是的，我叫东娘，我真的是好人家的女儿。带走，慢着。不要。他，我买下。多谢公子相救。快起来，走。陪你回趟苏武鹏，把麦器拿回来。小女子没有麦器，并非奴籍，是被爹爹送到瓦舍的。我爹说，自家爹送女儿不算犯法，在我们家乡，这样的事常有。你家在哪？柳县。走，咱们去趟去柳县。聪明。不还了。乡亲们，他就是来讹人的。哎呦，你们别别理呀！什么人呐、啊？好好好，你想怎样？我都依你还不行吗？这簪子我送你行不行？我还有那个大的。哎呦，欺负人！哎呀，这碰瓷儿了吗？啊，我给你买了胭脂，平日里看你太素了。你涂上这个一定好看。谢谢刘主播，胭脂很好看，我下次就涂。我给你倒个水吧，坐。下次是我们成亲的时候吗？周瑶，你把小猪藏哪儿了？你找小猪干什么？托我你的福，前两天小猪带着几个人撂地儿也诉我，被县里的大老爷看上了，我得回去给他收拾收拾，送人家府里。我说你是不是他三叔啊？怎么成天想着把他卖了？咱们柳县的姑娘卖的人家越好，这钱成越好，你懂不懂生意啊？贩卖良籍，你好大的胆子！你又是谁啊？柳县主簿，刘志博。<笑>刘大人，小猪带着其他女子苦练素舞，上的却有猛虎出没的后山，得不少野味叫卖。女子也是人，他们靠自己的本事生活，不比你这蛆虫强得多。大人，咱柳县不都都一直这样干吗？混账！柳县有我刘志博在一天，你就休想卖良家妇女。滚！嘿嘿谢谢你啊，应该的。兄弟，这位爷，跟你打听个事儿，这也不错。请，这边请。爷，想打听点什么事儿？我们是京城来的生意，听说柳县有买卖女长的路子，还望指个路。嘘，这话可不敢乱说，要是被小猪跟他的那帮姑娘们听到，你二位啊。
，最轻得遭一顿打。这小猪是什么穷凶极恶的土匪？他在咱们县啊，可是人称“鬼见愁”。这也不知道从什么时候开始拜了位师傅，学了素舞，连带着身旁那些姑娘们都学了素舞，结果现在个个武艺高强。不过，这柳县近来……也再没听说过有人卖女儿了。那敢问，怎么才能找到这位鬼见愁呢？放开我！老子的！没有，快点放开！跟上去。这光天化日之下，怎么当街抢人啊？走！你就是小猪姑娘？你们是谁？这是哪儿？这是我的员外府啊！方才对姑娘多有得罪，不过我可是久仰你大名啊！你知道我？当然知道了，这姑娘是好功夫、好身段，所以我才花了大价钱把你给买。啊，不是，把你请过我府上来做客。我还听说呀，你在瓦舍赢了个汉子，把他死死的压在地上，想起来都过瘾呐。你若真想看，我可以比试一场。好啊，我等的就是你这句话啊！来呀！我觉得这个柳县水深的很，这个人口买卖案肯定不简单。别啰嗦了，那边情况怎么样？看见了吗？什么都没看见。老鼠，老鼠！有什么？你说。身手如何？你想比划比划？敢不敢？来呀，周瑶。你认错人了，我姓柳。你肯定就是周瑶，我就知道你一定还活着。你不记得我了？我们还有唱《苏武比》是没比呢，你忘了？服不服？都说了我姓柳，咋能说话？揍你啊！你们两位祖宗，能不能小点声？你俩在这干嘛呢？果然是他。我们刚见到有人，抓了姑娘上车，就跟着车辙印，一步跟过来了。嗯、那姑娘是我妹妹。被黑心亲戚卖给了高员外，我先去救人。我们能帮你？啊？你们二位就在这儿比试一下，给我们助助兴，怎么样啊？在这儿啊？在这儿啊？他一看就没练过，我怕弄伤他。那有什么关系？我们看的就是这个啊。你们是不是对素武有什么误会？柳镇上那些班子不是真正素武，里面的姑娘也不是真正的女展。看看那边，他们人多，恐怕咱们得另想办法。我早有准备。火药桶、嗯。我出钱，你卖艺，不就是给我们助助兴吗？什么真真假假的，来呀！把他衣服给我脱了！素舞表演火爆，柳县女子买卖之风愈加盛行。仅一月，竟有三艘形迹可疑的船只开往京城。小朱，小姐，快跑！他们没跟过来。高员外和官府有所勾连，你们有缘无处身，小猪得赶紧离开柳县才是。小猪确实不能再待在柳县了，但是去哪儿你想好了吗？我要去京城。啊？我们在东京有些关系，可以替你找户好人家。我不要，我要当女展。我知道，其实我的素武功夫和小妖姐比起来还差得远。既然回不到柳县，倒不如去京城多学点功夫，日后也能登上真正的苏武台。可现在
，即便京城的瓦舍。京城的瓦舍，怎么了？三年前，被称作素武第一人的黑四姐死了之后，东京的瓦舍，尤其是素武旁，已经物是人非了。你说黑四姐死了？现在的瓦舍更像是青楼，外县不少人家为了一时生计，便将自己的女儿卖到京城，以为能学一身本事，其实，只是被当做玩物罢了。可柳县从前也是那样的，就连我们自己也觉得买卖自家女儿是天经地义的。可小姐来了之后，一切都变了。只要大家肯努力，愿意靠自己，靠双手去挣生活，是可以改变命运的。我觉得你说的挺好的，小猪，话虽这么说。但是，小猪，你从小在柳县长大，没有出过远门，你自己去京城能行吗？这不还有我兄弟吗？文良，好好护送小猪姑娘回京城，咱们商量一下。嗯，说，没事吧？就我一个人回去。嗯、要是医管家，到时候告诉曲嬷嬷，曲、嗯、嬷嬷告诉太后，真靠，我可就死定了。你要照顾好自己啊！行，那你怎么办？等着我去京城看你。好，那我先回去了，姐。哎，咱们商量一下。我，你的人，我带走啊。我的人，你可照顾好啊。他，你放心，你给我好好照顾小猪。说实话，你这样的官家子弟不适合待在柳县，玩两天就赶紧回京城吧。那不行，我还想想什么？我还想在这儿看一看我的故人。原来我跟他是好朋友吗？都说了你认错人了，待在这儿也不是不行，你得答应我两个条件。第一，平日里你得帮我训练姑娘们的素质。第二，给他们讲讲你在京城的所见所闻，帮他们长长见识。我还是第一次被别人安排的这么明白。那你呢？干嘛？你只管按我说的做，剩下的我来安排。听你这话，有种莫名的熟悉感。你就说行还是不行？行，没问题。我怎么这么快就答应？小妖姐，小猪怎么样了？放心吧，快来。小猪没事儿，多亏了这位张公子，小猪已经去京城了。太好了，小猪没事儿，小猪没事儿。这位公子一定是来自京城的吧？请问公子怎么称呼啊？嗯，在下张玉。多谢张公子帮忙。这公子看着年纪轻轻的，没想到这么大能耐呢。小妖姐，你上哪找的这么俊俏的公子啊？管好你自己，行了，别偷懒了，快去练功吧！新练了，新练了，快走，快去练功去，练功去！哎呦，我的小祖宗啊，你跑哪儿去了？家里一堆事儿呢。这位公子是……呃，在下张玉，是小瑶的朋友。啊，行，你先忙着啊，咱哥俩回头再唠。哎，赶紧走，舅舅，家里好多事等着呢。啊，刚刚那人是谁啊？刚刚那个是小瑶姐的舅舅青叔。三年前小瑶姐来柳县的时候，青叔带她呀，就像自己家的女儿一样。看来，他爹娘走了之后，是跟着舅舅来到这里。也不知道这三年，他过得到底怎样。哎，想什么呢？啊，啊没什么。我是想，他舅舅怎么这么着急找他？你还不知道啊？小瑶姐明天就成亲了，青叔这是着急带她回去准备呢。成亲？嗯，明天吗？嗯。你和我说实话，刚刚那小子是谁呀、啊
，你不会这个时候改主意了吧？人智博聘礼都送过来了，这……哎呦，我说舅舅，你想什么呢？那就是一个我喜欢素舞的朋友。你放心吧，我都答应嫁人了，明天肯定顺顺利利成婚，不用担心了啊。呃，不是，你怎么答应的这么快呀、啊？我答应快了也不行啊。就是太顺了。总觉得哪儿不对，小瑶，你是不是对刘志博没感觉啊？终身大事你可得想好了，现在后悔还来得及，大不了我去把这门亲事给退了嘛，不丢人。哎呀，你说这刘志博也是真的用心了啊！快坐吧，舅舅。其实，你不用那么有压力。嫁给刘志博是我自己的主意。其实那天，小朱三叔过来，他肯为我们女子发声，我就觉得也算是志同道合。所以呢，成婚之后，如果我跟他能够夫妻和睦、相敬如宾，也算是了了爹娘还有舅舅的一桩心愿。也好，也好。以后这个家呀，就只剩老头子我一个人了。不过你放心啊，我一定会照顾好自己的。这不时不时还有那些姑娘来看我吗？小尤啊，你也一定要照顾好自己。要谁有谁欺负你，你就回娘家，舅舅替你出手。你怎么出来了？今天是我娶亲的日子，注意分寸。姨母要我来催催，急事就要过了。你哭了？没什么，昨日睡得晚。你就别看着我了，嫂子是要吃味的。表哥今天真的很殷勤，嫂子看了一定很欢喜。知道你懂事啊，一定不会亏待你的。我只要你开心就好。婚姻大事不得儿戏，不要被他们骗了。这位公子，你我素未谋面，何出此言呢？刘家的聘礼都是假的，有人能够证明？进来吧。就是他，就是他和我三子。你谁呀你
，我们刘家今天大喜的日子，你们成心来捣乱是不是？哎，你是不是见不得我们家娶媳妇儿？好好的亲事，你非得给我搅了。他是不是你在外面找的野男人？又胡说什么呢？你自己做过什么，你心里最清楚。你们快来看呐，他们欺负我们孤儿寡母的。就是这些。哎哎哎！亲娘母，这怎么回事啊？这都送到我府上的聘礼，怎么还得往回要的呀？你们家怎么回事？看我们娘俩好欺负是不是？我告诉你，今天我们刘家名誉受损，我跟你没完！不是，什么意思啊？是不是真的？开枪验验不就知道了？请慢。你想承认了是不是？公子若执意要开枪，那这聘礼若是真的。又如何呢？若是真的，我自当赔礼道歉。好，我刘某真心求娶，也见不得我娘子受半点委屈。今日即便是错过了吉时，也要正我昭昭之心。那便请各位和这位公子一同做个见证。好，那我们一起看看他到底是真的。这不是我东西啊！看这些物件，更忽悠柳家那些姑娘的吧？娘，这一看就是假的呀！明天把他们都退了吧，咱得用真的。为什么呀？娶个小娘子还得动真格的，咱刘家多亏呀！舍不得孩子套不着狼啊！咱既然要从人家那捞点什么，那不得做戏做全套吗？我明明看你娘买的是假的。兄台，你不会辨认真假也就算了，现在还要说我娘的不是。老哥是一线主播，娶妻过了吉时，又被人当众怀疑了清白，哪有成婚当日这么受委屈的新郎官啊？就是呀！你们看到没有？我们家直播是被冤枉的，一线主播就这样被你诬陷，好好的吉时也被你耽误了，现在我刘家名誉有了损失。亲家母，您别这样啊，气大伤身呐！表哥，怎么了，相妹？可能我真的搞错了。那刘志博若是真心的，自然也是件好事。别多想了，我知道你是为小瑶好，那你先把这酒干了呀。大兄弟，给我说实话，你对我们家小瑶是不是有意思啊？我们才认识，才认识就这么帮他。我们家小瑶这次真好，不过这孩子也是命苦，他爹妈走得早，就剩我这唯一的亲人，我是真舍不得他。好在有你这种肝胆相照的朋友，我也希望那刘志博别辜负了他。来，来来，进。哎。嘿，怎么搞的？平时看你带个酒壶，以为你挺能喝的，才几杯下肚你就倒了。哼。母亲，这么晚了还没歇息啊？柳瑶。虽然你与志博已经完婚，但志博毕竟是宫门中人，有些事情还是要说清楚。你与那男人到底是什么关系？他为什么来我们家闹？母亲，这真的只是个误会。志博已经醉了，母亲不妨早些回去歇息，有什么事儿咱明日再说。姨母。
嫂嫂刚过门，先前又常常在外抛头露面，和寻常人家的姑娘比啊，性子确实直了些。只不过，表哥常常在外操劳，这回来若是得不到照顾，往后怕是要更辛苦些了。照顾之薄的事情就不劳表妹操心了。表妹身娇易晕，往后切勿忧思过度。这个媳妇儿，非得好好给她立立规矩不可。哼！醒了，志博。哎，娘子。对了，昨天娘和香梅来看过你了。啊？他们说什么了？倒是没说什么。你怎么这么紧张？啊，呃，娘子别误会啊。新媳妇儿刚娶进家门，跟婆婆生活肯定不习惯，我这是担心你啊。说实在的，我娘她虽然嘴平时是有点碎，但是她心地很善良。放心吧，志博，我都懂。上次小竹三叔的事儿，还是要好好谢谢你，多亏你。帮忙解围，都是一家人了，哪有什么谢不谢的呀？再说了，哪有人把自己亲生闺女当成买卖的？要是有，我刘某第一个不答应。好歹我也是咱们柳县的主簿，对不对？自当为民请命。刘主簿，喝口水吧。昨天喝了那么多酒，头还疼吗？别说，这酒后劲儿真的挺大。当然啊，还是那句话，女子不是生意。怎么了？出什么事了？这么着急找我？小妖姐，出大事了。什么大事啊？张公子他……张公子怎么了？张公子他……什么事儿？你倒说呀！小妖姐，你要撑住。到底怎么了？张公子他……说话呀！他送给我们这个，每个人都有一个。就这个，这么火急火燎的给我留个条，把我叫过来，你们有意思吗？我说小妖姐，我们今天因为镇上还有正经的苏武比赛，所以大家商量着，想跟你一起去看一看，就算庆祝你成亲了。嗯，真的假的？又想骗我？没有，张公子。我说你俩有完没完啊？张什么公子啊？还张小姐呢？你看，你看，你看。张公子，我看他们护腕都破损了，就给他们每人换了副新的。同时以表歉意。昨天的事儿不用放在心上，我知道你是为了我好，你这个兄弟我交下了。兄弟，家门不幸啊！你成亲第一天就穿成这个样子出来丢人现眼，你你不就是那个骗子吗？我怎么摊上你这么个媳妇儿？刚成亲你就出来勾搭这个野汉子，我老刘家真的是倒了八辈子血霉了。不是娘想的这样，有什么事回家说行吗？你姨母，可不能让表哥知道，嫂嫂和别的男人在外面，他还在衙门里当差呢。赶紧给我回去，少在这丢人现眼。才过门几天，就在大街上跟男人纠缠不清，传出去，这不还怎么在衙门里头做人？姨母别生气，或许嫂嫂有自己的难处。你舅舅把你养大，难道没教你怎么为人妻吗？真的是上梁不正下梁歪。你有什么事儿冲我来？这就是我的亲人，还把母亲嘴下留情。你还敢顶嘴？
看我今天不替刘家教训你！你，你还不服？你，哎呦，啊，哎呦，怎么了？一模。京城活跃的女展，多为暗中买卖而来娘，您这是怎么了？正好智伯回来了，我跟娘解释不清了。张玉只是我的普通朋友。哦，我懂了，小瑶培养了好心女展，不也是为了赚钱，为了这个家吗？但只要我们夫妻同心，一切都会好起来的。志博啊，少跟他绕弯子！我家之所以娶你，就是因为你手里的那些姑娘。娘，我娶小瑶，纯粹是因为她心地善良，为人正直，她还能帮柳县的姑娘谋生计。你怎么能为了这点蝇头小利，要让小瑶干这么龌龊的事情呢？什么呀，儿子，娘可都是为你好啊！你这个恶媳。你是不是跟志博吹什么枕边风了？志博从来没有跟我这样说过话。嫂嫂，你快见见表哥吧。姨母为了这个家操碎了心，从来没有受过这般气。你就忍心看着表哥承担不孝的罪名，影响仕途吗？你少说两句。既然，既然我已经嫁进刘家，那我确实应该坦诚相待。没错，我的确有一些积蓄，后日回门，夫君与我一同取回，如何？啊？你说真的？嗯。香梅，香梅，怎么了？这是？我对嫂嫂向来敬重，无意冒犯，自然是希望你们夫妻和睦。即便是表哥忘了这些年对香梅的情分。只要你过得好，我也不会在意。可是今天看到表哥如此维护嫂嫂，我发现我根本控制不了对你的心意。表哥，我不求你心里都是我，只要有一点点位置，我就心满意足了。哎，想什么呢？咱们干这种捞偏门的生意，肯定要找个替罪羊。到时候，我大义灭亲，你就是八品夫人了。人家才不在意什么极品夫人呢，我只要陪在你身边就好。
舅舅，舅舅，哟<笑>、哎，你看看你，来就来嘛，还带什么东西呀、啊？都等了你们一早上了，来来来，快坐坐。还不是志博、哎，非要给舅舅亲自挑酒、哎，这才耽误了时辰。呃，呃是。哎呀，坐坐坐坐。哎，来舅舅家还客气什么呀？毕竟是宫门中人，事事身不由己。你能陪小妖回来呀？舅舅已经很欣慰了。应该的，应该的。来来来，再喝一杯。哎。刚才不说了吗？宫门中人，干，喝尽兴啊！好。志博第一次和舅舅喝酒，一定要喝尽兴啊！哎呀，一坛子酒好像不够啊，我再出去买点吧。咱家里那么多酒呢？你那个酒跟志博的酒能一样吗？我去买点。哎哎，我去吧。哎，别别别，让小瑶去。刚不说了吗？咱俩喝尽兴，我给你们倒酒。行，最近衙门忙吗？还行。啊啊、来来来来，咱俩接着喝，我敬您一杯。来来来来，我所有的钱都在这儿了，不够我再想办法。你今天不是应该回门吗？怎么，没和刘志博一块儿？我本就对成亲没什么憧憬，但想着夫妻和鸣，相敬如宾，也能让舅舅放心。可谁知道，穿上嫁衣，倒是让我大开眼界了。他们是不是对你动手啊？要是动手，倒好办了。有些事儿，你还是不知道的好。你是不是知道刘志博？你知道。我也是昨天才得到消息。京城大部分人口买卖来自柳县，如果没有地方官府策应，根本支撑不起来这样大排场的买卖。刘志博又是柳县主簿，想必这件事多多少少都会参与其中。你当真认识官府的人？我说话除了在你这儿不好使以外，有些时候还挺管用的。别吹牛了。这些钱，我就先借走吧，一定如数奉还。谢了。嗯。周瑶，往后要是有什么需要，尽管找我。色行事，已经把它放倒了，这酒量也不行啊。不过小妖，你们这是怎么回事？舅舅怎么有些糊涂了？舅舅，志博说什么了吗？这刘志博平日看起来都是温文尔雅，没想到喝了酒倒是有些张狂。他还一直问我你的私房钱放哪儿了？你说他怎么这么关心你的私房钱呢？他是不是对你不好啊？慢点，没事，上台阶。我自己走。哎呀，志博怎么了？怎么回趟门醉成这样啊？没醉。嫂嫂恐怕不知道表哥不胜酒力，我来送表哥回房间吧。哎呀，那便麻烦香梅妹妹了。你怎么让他喝成这样啊？啊，娘是这样，我们今天。啊，是，母亲说的自然有理。母亲呀、啊，都是为了咱们这个家好。不过有件事儿，想要问您。志博和香梅他……啊，你可千万别误会啊，他们就是表兄妹，从小一起长大，难免亲近些啊。那母亲这么说，我便放心了。哎，只是这半夜三更，他们孤男寡女在一起，传出去。对志博和香梅都不好，我进去看看
啊，也好，也好，母亲早点歇息。表哥，嫂嫂，嫂嫂别介意，表哥这是喝多了。以前他醉酒，我都是这么照顾他的。我自然是不介意的。只是香梅啊，你年纪也不小了，总跟表哥这样传出去也不好听。可有中意的人家了？嫂嫂是嫌妹妹碍事了，我没有别的意思。只是想多照顾照顾表哥，也替咱们这个家分忧啊。妹妹的心思，嫂子自然是懂的。只是女子，总不能一直不嫁人吧？嫂子路子广，你哥又马上飞黄腾达了。你要是有看上哪家公子，就告诉嫂子，嫂子明天就让人来提亲。嫂嫂，我有心上人了，他说他肯定会娶我。谁家公子被香梅看上了？自然是像我表哥那样的。咱们都是女子，你对智博的心思。怎么办呢？可不可以让香梅？但是香梅她年纪又太小了，我怕这么大的事儿，她万一出点什么岔子，出了岔子就自己担着呀。难不成她卷钱跑了不成？我不是这个意思，香梅也不是那样的人啊。只是吧，这个大人他有一点喜好美色，那不更好吗？这事要让香梅知道了，高兴坏了。
你想啊，这可是京城来的大人物啊。可是就是这个大人物，他的年纪稍微有点……他没有资格挑三拣四。实在不行，上船之前喂点药。做生意嘛，为了隔绝，舍不得孩子套不着狼啊，对不对？全凭夫君做主，今日公务一切顺遂。多谢娘子，那我走了。嗯，都听到了吧？这么晚了约我过来，表哥不怕嫂嫂看见了误会？香梅，我这不都是为了钱吗？等钱到位，我们都能过得舒坦些。香梅跟着表哥这么些年，哪还在乎这些啊？不能这么想啊！你是我的人，我自然希望你过得好啊。但我们得一起努力，你得帮我。刘瑶那儿。嫂嫂的意思，让我把这个给你，剩下的你会处理。这契约可是经过你手，多多少少你都会有所牵连，你可想好了？事到如今，也只有相信你们了。我会替你保守这个秘密的。想必公子在京城有些能耐吧？难怪嫂嫂就快和表哥成亲了，也要结识公子您呢。我先前见过嫂嫂梳妆，那妆发可真是细致。公子也是因为嫂嫂这般，才愿意帮她的吧？不像我，连妆都不会化，只落得个受人摆布的下场。今日你特意选了素色脂粉，淡色唇脂，看似没有梳妆，实则没一个时辰，这妆弄不下来吧？可惜。还是不适合你。那公子的意思是，我应当像嫂子这般，浓妆艳发才好看些。可你终究不是的。公子可真是骄傲啊！打心底里瞧不起我吧？但公子可知道，像我这样从泥潭里爬出来的女子，若不这般，又怎么在这世上苟且存活呢？我认识那么一个人，他深陷比你更深的泥潭，可他从未陷进去过。你如今这般做，究竟是迫不得已，还是舍不掉眼前的荣华富贵？快回去吧，柳瑶会帮你的。你笑什么？想不到张公子还挺会品茶的嘛。不过这绿茶喝多了，可容易伤胃啊。你又打趣我。说真的，你又帮了我一次，这份情我记下了。那咱们喝一点，庆祝一下。哎，小小年纪，怎么就知道喝酒啊？我已经不小了，已经二十一了
，而且大老爷们儿不就应该喝一点吗？<笑>这么些年我一直在锻炼我的酒量，是，三年前我是喝不过你，现在可就不一定了。行，那等这事儿了了，我陪你好好喝一场。一言为定。这么火急火燎的着急去接客啊？是啊，刘妈妈，你说什么？我说这里是刘家，我要是在这儿接客的话，你不就是人老珠黄、拉皮条的老鸨子？你怎么这么说话？你以为你是谁啊？哼，之前惯着你，还不都是因为我们家志博？你也不照照镜子，你配得上他吗？你，哎呀，反了反了，志博！快来管管你这恶媳！女妖，你干什么？你先给我打我娘！哎呀，无赖，就该和烂泥躺在一起！你这么欺负我这可怜的老太婆，你把我打残了，你拿什么来赔？你闭嘴吧！我告诉你，我今儿要真把你打出个好歹来，你这辈子要钱我都包了！你这个贱人，你是不是疯了？你才疯了呢！身为一线主妇，知法犯法，拐卖良家妇女，还骗婚求财，丧心病狂，天理难容！你现在倒是能逞威风了，你别忘了这个主意是你告诉我的，就算告到天王老子那儿，贩卖人可以是香妃干的。表哥，表妹，都看到了，看到你嫂子怎么打我跟我娘的，你过来，我现在就把她休了娶你。我早就知道，就在你和小妖姐姐商量让我顶罪的那天，刘志博，你居然这样对我！你们，你们什么？你们，多行不义必自毙。收拾好了吗？嗯，咱们走。小美，你别忘了七月上是你的名字。是谁名冤？名女柳瑶。你不是刘主簿刚成婚的夫人吗？没错，我所诉案件。就与本县主簿刘志博有关，你先跟我进去吧。按照惯例，不应该是官爷进去通报，等老爷传唤吗？你这么着急，莫不是想先把我扣押，官官相护吧？你别信口雌黄。这就进去通报。各位乡亲父老，我是本县主簿刘志博的新婚妻子。您知道他违反律例，拐卖女子，故此前来告发。昨日上堂后直接被扣押，还望各位父老乡亲为我做主。一定一定。堂下何人？所诉何事？民女柳瑶，诉本县主簿刘志博违反律例，拐卖人口。民女有契约和证人香梅的口供作证。大人，他在外面弄了帮百姓帮他撑腰，恐怕来者不善。哦，哎、来人，传刘志博上堂。看着他，大人，我是志博。我冤枉！你说清楚了，冤从何来？这个女人，她陷害我，还打伤了我和我的母亲。你一定要替志博做主啊！你不要大声喊，显得好像本官我包庇你似的。这份契约和口供，证据确凿，你怎么说？大人明察，这，这本就是还未发生的事情，我可是你的人呢！混账！朝廷禁止人口买卖，你可是朝廷的人呐，怎么是我的人呢？啊，还有没有王法？大人英明，刘志博还想要污蔑大人您，还望大人明察。你竟然落井下石！大人，这一切都是他污蔑我，他给我设陷阱啊！你简直是执迷不悔！刘志博身为朝廷命官，拐卖人口，证据确凿，案例。应当流放，超没家产。来人，将刘志博押入大牢，等候发落。我真是冤枉的，大人你不能这样。大人，大人冤枉，大人，大人。
。大人，你还有什么事？按照律例，丈夫有重罪，妻子可以提出一决。自古以来，鲜有夫妻一决之事，你可想好了？民女柳瑶提出与夫君刘志伯一决，从此两不相欠，还望大人宣判。好，本县宣判，柳瑶与刘志伯一决。在京城，让我出去，我可以帮你找到他。所以你不知道？不不，小杨，你听我说。先前我是被那香梅所迷惑，但我现在想清楚了，我知道只有你对我是真心的。我们可以相伴去京城，一起找到周老爷，一起为女子伸冤，好不好？你忘记了吗？之前在我家。都是我在替你求情啊！等我有了钱，我可以对你更好。你终究是个富人，没了我是不行的。刘志伯，我已同你一决。说实话，我原本以为自己找到了一个志同道合的人。小瑶，小瑶，小瑶，小瑶。小杨，我是真心爱你啊！你从来没爱过我吗？从未。悠悠，你回来！嘴里塞团棉花试试，要不试试帕子，到时候偷偷把酒吐进帕子里。我看帕子可以。公子到底是要和什么样的人比酒啊？能够让公子如此相比下去的人，那这个人一定非常厉害。嗯，那是，她可不是一般的女子。女子是谁啊？那样的女子。以素武为贱，英姿飒爽，豪迈矫健，荣华若桃李，若在月光下，有种绝人的美。哦，这么听起来的话，这个人倒挺像小瑶姐，经常跟我们提起的黑四姐。对，就是黑四姐。她是和黑四姐一般厉害的女子，不过倒是比黑四姐又多了一点柔情。柔情我看啊，我们还是赶紧走吧，<笑>免得耽误了公子和我们小妖姐啤酒。<笑>哎，我可没说那是谁啊，小妖姐,姐。什么谁是谁啊？哦，没什么，跟姑娘们聊的不错嘛。
看你这状态，想必事情都办好了。差不多了，香梅那边我也按照她的意思，给了点盘缠，让她到临县做些买卖营生。我就知道你没问题。来吧，咱们喝点酒，庆祝一下。等最后一件事办完再庆祝吧。不过今天倒可以预祝一下咱们马到成功。小猪酿的，非常清爽。怎么样？这酒叫万象皆春，我取的名字。咱们干的事儿配得上这酒。应该说咱这酒配得上咱干的事儿。来，干杯。你是说？那个小主簿被他的夫人揭发了啊，没错，那县令为了平息事端，已经判那个刘主簿下了大狱。一个小主簿，出不了什么乱子。不过他那个夫人到底知道多少？听说他那个媳妇儿已经与他一绝了。哦，我这就派人去打听打听，好好调查一下他夫人的来历，就能做出这种事情来。啊，听说他这媳妇儿。是三年前搬到柳县的，叫什么柳瑶，跟他的舅舅柳一清一块。柳一清，啊，柳瑶，您是说？好啊，不枉我找了这么多年，真是得来全不费工夫呀。舅舅最近确实也想了很多，一直都以为我这么做是为了你好，但其实，反倒是让你为我想了太多了。刘志博的事，是舅舅害了你。说什么呢，舅舅？当初嫁给刘志博，也是我自己的决定，舅舅不要放在心上。这，以以后咱哪儿都不去了，就待在家里。就算招婿，咱也招个入赘的。你说你啊，这我和我外甥女儿一块儿庆祝，你在这儿凑什么热闹？周瑶也是我的朋友，这凑热闹，哪能少得了我呢？今天我就以茶代酒，等下次有酒了，再跟您比个高下。就你那酒量，还跟我民女柳瑶何在？是我。这这这，纪委官爷，这是怎么了？带走。不是，你们已经弄错了。哎、走。舅舅，不要担心我，我没事。舅舅，我来想办法。今天起，咱们就可以一块练素舞了。素舞，素舞，按小姐姐的话说，是靠智与技练就的功夫。参与素舞比赛的不仅有男子，也有女子。赛关所、肖三娘、黑四姐都是女子素舞中的佼佼者，她们技术变幻难测，身法极速如风之意，好多男子都比不过她们。大人，在这审案，不符合断案规矩吧？什么时候了，你还想着这些？柳瑶，本县问你，你为何杀害刘志博？刘志博死了。哎，嘿，醒醒！喂，呢？不是你杀的吗？当然不是我。我与刘志博已经一绝，杀他与我而言没有任何好处。你恨他，你恨他欺骗了你的感情。如此说，大人可有证据啊？这个简单呐，去大牢里见过刘志博的，只有你。断案如此草率，大人难不成另有隐瞒？嘿嘿，多说无益。民女柳瑶因爱生恨，潜入大牢，杀害刘志博，证据确凿，判死刑
，择日行刑。你这是欲加之罪。欲加之罪。哈哈哈哈柳阳，你记住了，这都是因为你自作聪明，咎由自取。哼，都给我走！这班子的成色是真好啊！贾兄好眼力，知道您喜欢奇珍异品，专门托人从胡人那儿搞来的。不错不错，兄弟有心了。在下初到贵宝地，以后啊，还得承蒙贾兄多多关照。知道您掌管的是东京最大的素武棚，那自然要好好孝敬您了。哎，我呢，也就是个管事儿的。我上头还有个管事儿的，就是大老爷。<笑>是我说错话，说错话。哎，不过，要说在这瓦舍，真正能说得上话、办得了事儿的，还真没几个。你找我，那是找对人了。说，兄弟有什么事儿，不妨直说。咱们做生意的，讲的是生财有道。我呢，想在京城办点女产生意，不知贾兄意下如何？女产？哎，你训练女产吗？训练倒是谈不上。只不过，我手里有一批姿色不错的小娘子，都从各县里拐来的。要是能借您的路子，卖给了彭社。哎，打住啊！这玩笑可开不得。温兄弟，你刚才这番话我全当没听见。你要是有别的事儿找我贾某人帮忙，那我还真能帮得上。但是这买卖人口可是朝廷明令禁止的。你我都担待不起，我劝你还是另谋出路吧，啊！哎，这只老狐狸居然不上钩。嗯，你真笨。他嘴巴越严，说明背后的势力越大呀，这就叫欲盖弥彰。你倒是挺会看问题的，那是，我可是小姐的高徒。那这位高徒，你今天怎么样？也不怎么样，这几天我把城里的素棚都跑遍了，他们只招那种女展，不好好练功吧，衣服倒是越穿越少。实在不行，我就到大街上支个摊卖艺，总有办法的。你还真是，凡事都往好的方向想。我要是能像你一样就好喽。别想那么多了，哎，你顶着这身新造型，他、嗯、保准上钩。你认真的吗？嗯。哎，走走走，他们都还等着我们俩喝酒呢。我一个将死之人，没什么好担心的。舅舅怎么样？他还好吗？他没事，他很挂念你。没有杀人，我当然相信你。可是他们不信，他们关关相护，我们都不过的。周瑶，你就这么轻言放弃了吗？张宇，等我死了。替我照顾好舅舅，周瑶，你胡说什么呢？胡人氏的周瑶，意气风发，敢想敢做，不是你现在这个样子。你还欠我一顿大酒，你还欠我一场比试，你忘了吗？你想照顾你舅舅是吗？你自己去照顾啊。
。我是不是说太多了？我就是觉得有你这样的朋友特别好。我一定会救你出去的，记住，今日过后，我还想见春。这个小主簿人已经没了，那个周瑶也被判了死罪，说是七日内问斩。嗯，好、哦，这周瑶判了死罪，你说这当舅舅的是不是应该寝食难安呢？您的意思是，你说这些年你帮我除掉了老大，又帮我打理了庐山社，这脑袋瓜子怎么还是这么不连贯啊？啊、哦，老爷，您是要斩草除根？我这就去办，您放心，我一定办得干净利落。这样，咱们就都能睡个安稳觉了。嗯。<笑>嗯你说你就这么站着让我推你，你可不一定推得动他。我偏要试试。膝盖上，清楚这是哪儿？你们要干什么？我也是收人钱财，替人消灾。很快你就能下去和你舅舅见面。什么意思啊？我舅舅怎么了？姑娘，这世上有很多事，不是我们这些小老百姓能够解决的。来世，做个好人。什么人？想活命。就给我滚！走，张玉。我说过，你要相信我。一清无敌。如今京城形势复杂，我与紫海坚守的瓦舍恐有灾祸。如若我二人遭遇不幸，最放心不下的便是小瑶了。这素武红袍是我特意为小瑶缝制，她爱素武，想当女展，但紫海与我深知，成为女展便是长路荆棘，所以一直不愿让她沾染素武半分。可若真有一天他心意已决，我希望你可以护着他，让他走自己想走的路。我与子海所求无多，只愿小瑶安稳快乐。嗯、这个扳指是在你舅舅身上发现的，可能对你有什么意义吧？谢谢啊。
秦叔，您放心，我一定会把小瑶救出来的。我知道，你不是一般人，所以我有些心里话想跟你说，我怕再不说，就没机会了。其实我能看得出来，你一直真心对小瑶好。我希望你把她救出来之后，带她离开这儿。越远越好，不要再回来了。带他过他想过的那种日子。你不跟我们一起走吗？青叔，你放心。我一定会护好周瑶的，还不走？撤！撤！撤！炊烟袅袅，湖水桥边，樱花夕阳斜。柔柔我你，声声入耳，何人为夫也？请问归期，只采门帘，过山河花绝。心有大志，都唱一次，对月清许愿。老贾，哎哎，跟我多少年了？五年了，老爷。都这么久了，来来来，站起来说话。还是跪着吧，跪着踏实。跪着吧，老爷，有事您就吩咐。别怪我没告诉你啊，上面的厉害你是清楚的。如果这俩人不办了的话，别说你这颗头了，就是你全家的命都保不住。参见太后。玉儿呢？偷跑出京城，到底是谁的主意？是我。属下知罪，饶过我吧。知罪有什么用？张家满门忠烈，就剩下这一根独苗，出了差错，我怎么向老将军的在天之灵交代？哎小妖姐，你们可算来了，还好你没事。我看到通缉令的时候都吓死了。小姐，你看这地儿还是温良找的呢。想不到那县令竟如此猖狂，可他们为什么要杀柳大叔，还想把你灭口呢？我也想不通。舅舅一向与人为善，怎么可能因为我惹恼了县令就突遭毒手呢？温良。让你查的事怎么样了？如今八成的女展，都跟各县的人口拐卖有关。买家明面上打着训练女展的旗号，其实背地里，都跟大老爷挑选玩物。能做到这份上，可不是几个勾栏瓦舍就能支撑的。没想到我家世代驻守边关，还是不能让百姓过上踏实的日子。驻守边关？哎哎哎！咱们都做好自己的事儿，那百姓不就踏实了吗？咱们出去商量一下。什么？咱们也算是光明的朋友了，你们怎么还说悄悄话？男人之间的事儿，你不懂。<笑>我们女人之间的事，你们还不知道呢。行了，咱们不跟他们一般见识。嗯，小姐，我好想你啊！你怎么经历了这么多事情？我们以后再也不分开了，以后不管你去哪儿，我都跟着你。好。嗯，帮我个忙。大哥，我是真扛不住啊！太后娘娘吓唬你又不是一天两天了，只要我没事儿，你就没事儿。你就看在我帮你查案的份儿上，好歹去他老人家那儿晃一圈啊！还是说，就这么一会儿功夫，也舍不得。笑说什么呢？
我家公子，其实是张大将军的嫡孙。张大将军，就是那个满门忠烈的张家。嗯。只不过，他不太想让别人知道这件事。为什么呀？你们刚才说保护我们，公子亮明身份，就没有人敢欺负小妖姐了，这是好事啊！为什么不说？他有他的难处和考量。到时候他想说的时候，自然会告诉你们的。你先帮我保守秘密，任何人都不许说啊。还有小妖姐也是。这样，我就答应你一个条件。当真？当然啊。嗯、太后娘娘，我这次出城没能跟您知会一声，是我的错。但若因为这个受罚，我不服。我问你，那柳县劫狱之事可是真的？张家是输了，这这也太快了吧！谁让你走了神，让人找到了纰漏？素武输赢就是这般集训。你这个裁判该宣布我赢了才是啊！你赢了，要是真正比试起来，部署大人也会判你赢的。部署是谁啊？就是那个会判你输赢的人啊！都给我住手！嬷嬷，一人做事一人当。文良，我先带回去了，之后我一人回来，任嬷嬷差遣。哎，我还是自己来吧。让你们趴着你就趴着，啊、伤成这样你还能自己上药啊？这点小伤算什么？在那以后，可是要上战场的。就咱俩这关系，你就跟我说这个？咱俩那是什么关系啊？要不，你给钱吧。照顾周瑶跟小叔的钱还是我垫付的好吧？周瑶，他还好吧？我哪知道啊？往常咱们求求一管家还能出去，可现在府里是曲嬷嬷说了算，溜都溜不出去啊。要不这样，您先看看，娘娘差人送过来那些画像，个个环肥燕瘦，各有特色，你挑一个吧。这样。说不定还有比周瑶更好看的呢。哦啊！大哥，别别别别别别别！哎呀！温良他们可真神通广大
，这护肌纸做的跟真的一模一样。对了，小妖姐，我帮你打听出这个班纸的店家了。他说前些年的确有人找他定做，还做了两只。两只？嗯，有问出买家是谁吗？其实说出来我也不信，但那店家特别肯定，说当年拿走这班纸的是黑四姐。黑四姐，嗯，小妖姐，这班纸到底什么来历啊？你现在总能告诉我了吧？舅舅死前，手里握着的就是这个班纸，我怀疑跟凶手有关。你是说杀你舅舅的人是？不对啊，黑四姐都已经死了呀，也就是说。当时黑四姐身上的东西在凶手身上，这到底是怎么回事儿？我都已经晕了。先进如山社，如山社，京城训练女展的地方。当年的黑四姐就是从如山社里出来的。如果这个班纸真的是黑四姐的物件，那应该放在如山社的通心阁里。我怀疑，凶手就是如山社的人。可是，小姐，你不知道，那个如山社的孙班主，我都已经找了他好几次了。他们不招正经女展。出大事了！我刚得到消息，周周阳要进如山社。想进如山社，那不得过生死关吗？别说女子了，每年多少男子都是走着进去的，还是出来的。哎，这绝对不行！哎哎，你去哪儿？脱衣服。你干嘛？这叫障眼法，如果被识破，去嬷嬷那里问罪，你就。这不行吧？我我下不了手啊！让你杀的是自己，苦肉计，懂吗？哎呦，二位可是来做女展的？我看你俩这个条件肯定是没问题。不过咱们先说好了，你们俩的人头费得算我的，这茶汤费呢，我少要一点。你们二。我爸，好不好？爸什么爸？你爸？我呢？你爸。小子妞了，这不来过好多回了吗？开窍了，让你少穿几件衣服，是不是？生死契，我要和柔山社的人直接比试。这是干什么？和你们社的人比试，赢了直接入社。这是如山社开办之初就立下的规矩，班主不会想让这个规矩坏在你手里吧？可惜，这生死契一签，那可就别怪我不怜香惜玉了。不是，是你们说要和我们帮社的人比试，我肯定找个厉害的，不然不然不然让我放水啊！放水也行。哎，你现在认输来得及。谁输谁赢还不一定呢。小猪，备好酒，准备进攻。会出人命的。几天一直练素舞，我这腰啊都快直不起来了。是啊，我这浑身就跟灌了泥水那般
，这才几天啊，就嫌累了。小猪姐，你说我们真的能表演素舞吗？当然，等你们学成了，就可以去瓦舍演出。若是赢了男子，或者是拔得头筹，就能像黑四姐那样风光。嗯。嗯。小姐，姑娘，你能在我手下挺过三招，的确有些能耐。不过，再打下去，你只会伤得更重。用不着你提。素舞比的是智和技，不是蛮力。太精彩了！太精彩了对呀、啊，现在这是我们自己的事儿。嗯，人物必须带走，日后你也必须帮他周全。真是张公子。说，公子去哪儿了？小文良，你就说嘛，公子到底去哪儿了？我是真不知道啊，你们放过我吧。你不知道谁知道啊？知道啊哎，公子，哎。公子，救人要紧，没时间跟曲嬷嬷解释了。不良，老易，只能委屈下曲嬷嬷了。你们活起活来骗我！这哪是叫嬷嬷受委屈啊？哎，为什么把曲嬷嬷关起来？这不是张玉府上吗？曲嬷嬷是太后身边的人。太后娘娘。他们被关只是暂时的，可我就完了，太后娘娘一定会杀了我的。这么严重啊！太后娘娘因老太爷的关系，平时对公子极为照顾。公子这次闯了祸，太后娘娘把他禁在府里
不成亲就不许出去、啊，这倒有些难办了。不过听你传来的消息，他以为周瑶会有危险，就偷偷溜了出去。哪曾想你们这么招摇？我们什么都不知道啊！而且小瑶姐姐她昏迷，太后娘娘应该不会把我们怎么样吧？你倒是撇得清，真是枉费了公子的一番心意。那张公子喜欢小瑶姐姐，这就叫一个愿打一个愿挨。哎呀，轻点儿。你也看出来了，嗯，话本上都说了，除了喜欢，哪有气势十足的贵公子会鞍前马后的道理？我也早就看出来了，只不过他脸皮薄，死活不敢说。不过今天这事儿一闹，我估计可是悬了。我倒不觉得，小瑶姐姐身上还有仇怨，心思本就没有在儿女情场上。不过，不过什么？突然想到咱们的约定。我替你保守秘密，你答应我两个愿望。行，什么愿望？快说吧。过了今晚，活不活着还不一定。那第一个愿望就是好好活着，好好活着才有可能实现我的第二个愿望。那第二个愿望呢？等你活下来再说吧。怎么了？给我们看门的韩大哥说他也要去京城参加素舞比赛。哦，你是舍不得他吧？哎，你说什么呢？我说你也别难过，兴许韩大哥得了头筹，入军营给他弄个小官当当也说不定呢。真的？这可不，这事儿以前也不是没有过。这样啊。他这样的女子，照顾起来应该和别人不太一样。待会儿总不能只让她喝热水吧？你醒了？好醒了没？喝点热水。怎么烫啊？对不住。小猪呢？他没事，有人陪着他。我得赶紧回庐山社，要是孙如郎反悔了，我可就功亏一篑了。你放心吧。我我已经警告过他了。你能警告他？是张将军家的人吧？我没想瞒你的，却还是被你发现了。这有什么的？张家前辈浴血边疆，你又英雄少年，都是人间正道。那你要跟我说句实话。你进庐山社，是不是因为那班阵？那个班阵是黑四姐专门定做的，而且不是一个，是两个。他的东西应该在庐山社里，那里是不是有杀害你舅舅的人？我是怎么想的，但是我没有证据。坏了。孙六郎知道我的身份，你再进庐山社，他一定会盯着你。要不然你别去了。这不是有张小将军护我周全吗？你可别怪我没提醒你啊！过几天。太后娘娘召曲嬷嬷回宫，这事儿肯定瞒不住了。这事儿你办的是敞亮，但怎么收场啊？明天我就去找曲嬷嬷，让我见太后。你放心，有事我来扛。现在最重要的事情是让周瑶好好休息。行，你来扛。反正明天小猪约我去逛夜市
，说是帮周瑶购置些物件。我觉得这些东西是不是太多了？我下辈子也用不完啊！要不然这样，我呢留下来一部分，剩下的你拿去退了，这样也不会太浪费，好不好？这是我特意给你买的，你要是不喜欢，可以扔了，或是送人。时间不早了，我困了，你也早点休息吧。哎、呃，我没说我不不喜欢啊。这是哪儿来的脾气啊？想要吗？你干嘛？求求我，求求我就把话给你。还还给我！谁让你刚刚不让我说话的？这是我开花店用的。哇，这是小妖姐姐。这一看就不是你画的，是张公子画的吧？这也太像了。嗯，你怎么了说区区一个书生靠着素舞赢了土匪，我也听说了，有六名考生进京赶考，被几个持刀的歹徒啊拦截。幸而有一位平日里就常练相扑，知道人体最薄弱的部位，用手中的短刀击打了膝盖和喉咙，歹徒们一一都倒地不起。果真，素舞靠的当是巧劲。嗯，来了如山社，就得守这儿的规矩。看你们一个个的，盘条不顺，眼神不正，还怎么挣钱？行，都回去收拾收拾吧，解散小姐，好久不见啊，大小姐，那些个姑娘都被我转移到后山的小屋里了。<笑>是你？这么些年没见，我家老爷还时常惦记着大小姐呢。没想到今天你自己送上门来了。你想干什么？哦，老爷特地吩咐过，让我好好照顾你。放心，都是自家人。太后口谕，宣周瑶入宫。
再问你最后一次，你确定要娶她？竟然让那个女的这么容易进宫了！我当时就想当机立断，一刀解决了这娘们儿。可这，这不是太后招她进宫吗？太后的命令不能不听啊！太后，那姑娘到了。让他进来，进来吧。民女周瑶，见过太后。听闻你和如山社最厉害的相扑士比试，还占了上风。承蒙太后谬赞，不过是侥幸罢了。果然会说话。我说呢，一个一绝的村妇，怎么能让玉儿如此念念不忘？禀告太后，民女来京城，一心只想进如山社练好素舞，再无其他心思。是个有主见的女子，想来不管你遇到什么事情，都能够妥善处置。既是如此，念在你跟张玉的交情，哀家定会给你安排一个。好去处。什么？太后把周瑶许配给了内侍。炊烟袅袅，湖水桥边，樱花夕阳斜。柳绕瓦密，声声入耳，何人为夫也？玉儿心里一句，还请太后收回成命，为我和周瑶赐婚。你知道你在说什么吗？周瑶，你竟也跟着一起胡闹！民女地位低贱，却也明白不可辜负他人心意。张公子待我坦诚，我必当有所回应。还望太后收回成命。好，哀家可以收回成命，就看你能不能受得住考验。为了心爱之人，民女愿意一试。宣哀家旨意。这，太后有命。十日后，倭国使臣携相扑手来访，民女周瑶善素舞。
找个四五班子，他就找一些什么人啊？全京城的女展一听说咱们练四五要动真格的，都不愿意来。因为我先前赢了吴壮，这孙六郎被如山社赶了出来，这才带着这帮姑娘投奔到我们这儿来。他，能投奔咱们？谁知道呢？哟，这这不是这不太后赐福了四五瑶吗？哦，听说是配给刘公公了。过来过来过来过来过来过来过来过来过来过来过来拜拜过来拜拜，多好朋友多条出路啊！这位以后就是诸位进宫的路了。哇，就是他呀！他能进宫？我说孙六郎啊，孙六郎，你还有时间在这阴阳怪气呢？你不着急吗？这太后让我训练姑娘们的素舞，那是为了日后跟倭国使臣们比试用的。嗯，还在这散散漫漫的，出了事儿，你可是第一个被。都给我穿戴好，准备上山训练。都听见了吗？快给我穿戴好了。你就不用穿了。训练，身子骨没劲儿，上台就会不稳。还是你有办法。当初在柳县的时候，你们不是也这样吗？谁说了一个，还不如把他们给卖了。所有的事情都是这样，一开始总是最难的。嗯，其实我能坚持下来，也是因为你。你让我真的相信，我们可以靠自己闯出一片天。不过，小瑶姐。有些人可未必念得你的好，哪有图他们念着什么好啊？只是女子帮你，帮女子是天经地义的。他就是扭伤了，没什么的，过几天就好了。新娘这伤一看便好几天不能走路，你是不是故意看她的笑话？你到底是什么意思？为何要故意刁难我们？姐妹们，你们说是不是？就是啊。行，我可以不刁难你们。不想练的，现在就可以退出。但是进宫表演就别想了。我们也想人们早点进宫，我们也在陪着你们练啊。我们不累吗？想继续练的，跟小猪留下。我先带他回去。嗯，走，小姐慢点儿。想留下来的姐妹，继续训练。嗯、要不，要不我自己慢慢走吧。你去陪姑娘们训练吧。你这个脚啊，可能伤到骨头了，再这样走下去，你可能会瘸了，就嫁不出去了。走吧。怎么还是这么懒？算了，他们不练，我们自己练。嗯。好，啊，可以啊
，跟谁学的？<笑>这招是温良教我的。哼，这傻大个还有点东西啊？那比起我小妖姐还差远了。嗯，给我的。嗯。谢谢啊，你脚怎么样了？嗯，还是有点疼，但是已经好多了。那就好。其实我之前就做过女展，就是那种拿别人赏钱的女展。我那个时候每天都在想，这种日子啊，什么时候才是个头啊？我天天都想逃离苏武鹏，可是当我真的逃离后，才发现，我连自己要做什么、想做什么，都不知道。原本以为。一辈子也就这样了。可是后来我遇到了你们，我才发现，原来苏武可以这样练，我也能有自己不一样的活法。你当然可以有不一样的活法啦。我们要靠自己的实力，成为真正的女展。嗯嗯。其实你们的努力，我们都看到了。我们也想成为你们一样的人。既然想，那就动起来吧。快下了吧，那我们下去吧。蹲马步，腿要分开一点，哎，再分开一点，不要撅屁股，用力下蹲。噔噔噔！哎哎，你干嘛呢？放下放下放下放下，把手扎了吗？这不是？别，你干嘛呢？别劈了别劈了！哎，这么想你劈他干嘛呀？哎，别举了别举了，放放放放放放。干嘛呢？这得出啊！你干嘛来了？不是，明天就要建军爷了，这一个人晒黑怎么挣钱呢？我们凭实力比赛，靠自己的努力赚钱，你有什么意见吗？哎，我说，哎，哎什么？是不是拿进攻诱惑他们了？啊？我告诉你，就算进了攻，皇上没选上，照样还得回到我这儿来。哎、胡说八道！哎哎，妖言惑众！住手！住手！我走走走走走走走走走走走走走不行了。店长，你这大老远的过来，就是为了送这个？我就想见见你。那，你见到了，任务完成了。那，我走。我真走了。哎，你就这么让我？大大白天的，你干什么？哎呦，哎呦，哎呦！谢娘，你怎么在这儿？我来帮你收拾收拾屋子。谢谢啊。其他人呢？嗯，他们，我本来想告诉你。我就说吧，这些人未必念得你的好。今天上午他们上车的时候，我看没一个想到你。他们被孙六郎带走了。嗯。明明昨天答应的好好的，今天又给他们军队表演去了。都是白眼狼。不是你们想的那样的，他们也是被逼的。新娘，你在家等我们，我们走。
。看身姿，你应该是个练家子，和当年的黑四姐。不对，你更像柳二娘。将军知道柳二娘？看来将军是个四五行家，那你可知道，他最擅长的一招是什么吗？玉环步。将军爆发力那么强，小姐居然要这么回击。如果两人差距过大，任凭下盘再稳，也顶不住啊！李将军，你一出现，认输吧。今日之事，我定会禀明太后。你身在军中，连基本的擂台规矩都不守。速要胜！吃饱了。李将军，愿赌服输。这些女展，我带走了。听说素五瑶今日在军营里出尽了风头，居然还使出了柳二娘当年的招数。老爷息怒，我能息怒，大老爷能息怒吗？太后最近的态度很不明朗，大老爷很是担忧啊。不过，老爷，您有主意了？这丫头。竟然得了太后的赏识，那我们也不用提防着他了，把他弄过来，为我们所用。你这是什么招式啊？我新学的武术，这下定能赢你。停！咱们朝之前，素武与武术没有严格区分开，但到了现在，素武从武术中分化出来，只扑不打，更不能用脚踢，以扳倒对方为胜。这规则你听明白了吗？好吧。嗨，嗯，干嘛去啊？通风报信啊？你怎么在这儿啊？我等你啊，别费事了，带我一起吧。这管事的不在如山社里。我要见周子山。哟，这不是我那大侄女周瑶吗？什么风把你给吹来了？这本来就是我爹的地方。我有事问你。好啊，我先让你见个人。黑四姐，不，你不是黑四姐。我认识的黑四姐，是个顶天立地的女子。那是以前的黑四姐了，她早就已经死了。周子山，是你，你对她做什么了？周瑶啊，你还想着带那帮姐妹练苏武吗？啊，再厉害的女展。也得听我的，所以，所以，我才送他们去了他们该去的地方。我爹娘的死，舅舅的死，还有我在柳县蒙受的不白之冤，都是你周子山的手笔。你这个龌龊小人！都是一家人，说话干嘛那么难听、啊？谁跟你是自家人
：“小姐，我把你今天的素武招式啊，全都记下来了。你帮我看看，还有没有什么差池？”小姐，小姐，啊，你说什么？哎，张公子啊，今天拿来一坛酒，你快尝尝。小猪，啊，我有点累了。你跟张公子喝。小姐这是怎么了？连她最喜欢的酒都没闻出来。少爷，这些年你习文练武，我看在眼里。老太爷威风，还得靠你传承下去。你什么时候这么会说话了？我将来可是你的福将。小猪姐姐，听说皇宫里也有人表演素舞，是真的吗？嗯，听说还能加官进爵呢，是有这么个说法。这些啊，都是宫里的内等子。平日里负责给宫里的贵人们表演素舞，但陛下出宫时，他们要时时护着圣驾。要是表现得好，陛下给的赏赐可不少呢。得高官厚禄也说不定有可能的。哎，周瑶啊，二叔呢，给你一个发财的机会，这件事儿也只有你能帮到二叔。你凭什么觉得我会帮你？那个小猪是你的好姐妹吧？你想干什么？你现在带的这批女展，形象都不错。这个倭国使臣马上就要来大宋了，我是想把他们往船上一装，往倭国一运，这银子就到手了。你是要我帮你把姑娘们卖到倭国去啊？起来吧，谢太后
，所有女长们的身契都在这儿了。这就对了，大小姐，我们老爷还是很心疼你的，这么大一块肥肉，都想着你。你们可真恶心！甭管你怎么想嘛、啊，这做不都已经做了吗？替我转告你主子，记住他说过的话。小猪，你们，你跟管事说的我们都听到了。小姐，你竟然会做出这样的事！军营里的素舞比赛真的很多吗？真的很多。太祖领军打仗时，为了训练官兵们的身体素质，时常会在军中举行相扑比赛，胜者会获得升职奖赏和财务奖励。我也知道，陛下时常从地方上征召勇武之士，专业培养素舞高手，并且会把他们的身份划归军队建制。嗯，素舞可以强身健体，还有利于增加军队的战斗力。坊间传言你死了，没想到。你一直在周子山的身边，他接管周家那年，就将我收入府中，对外宣称我已经死了，只有四五棚里没了我，这个瓦舍，才是他想要的瓦舍。可是你为什么对他那么,那么顺从，是吗？因为，他曾经对我真的挺好的，我也一直以为他就是真心的。可是后来我才发现，我不过就是个玩物罢了。就连曾经特意给我俩打过的一对扳指，他都随意送给了别人。我想过摆脱他，但是他总是在威胁我。我是真的害怕了。周瑶，你现在是不是特别看不起我？子身送给杀害舅舅的人的，你也不用想着我会怎么看你。你能将这一切坦诚告诉我，你就还是我认识的黑子姐。可是你已经不再是曾经的周瑶了，我看得出来。我今天来找你。是想跟你说，我当年亲眼看见周子山指使孙六郎放了那把大火，你爹娘是被他害死的。这是他和上面的书信。那你可知道，他上面的人是谁？丁相。丁相，你要千万小心。周子山现在视你为最大隐患，必定会派人来除掉你。那你呢？三年了，我总算是走出了这一步，我知足了。发生了什么事情？啊，老爷，黑四姐失踪了，账本也不见了。什么？樊太后口谕，召张玉觐见。
帮我给周瑶捎个口信，说我们晚些时候去找他。什么？太后睡了？对呀、啊，我今天一直在这里，太后早就睡了。我想了想，这件事还是要告诉你们。你怎么来了？是不是周瑶发生什么事了？小姐接触了他们，后来整个人都不对劲了。怕是背后的人已经行动了。完了，重要有危险。啊！小姐，我怎么可能不相信你呢？张公子早就猜到你可能会假意配合如山社的人办事，我得配合你演戏啊！我那天要是不表现的真一点，那管事的又怎么会相信你是真心帮他做事呢？就你机灵，<笑>谢谢你啊！这么相信我，咱俩之间不必这样。你可想好接下来该怎么做吗？小猪姐姐，你昨晚去瓦舍表演素舞，是不是见到皇帝了？那是不是还得到了皇帝的赏赐？我也没想到皇帝会亲临瓦舍。哎，别想了，只有加倍练习才是通往皇宫的最佳途径。赶快开始训练吧。好。我国使臣接过太后，免礼。苏文家是资格不要的，此次我们也觉得自己的想法是，想和大宋比试一番。好，我大宋女展何在？他们是女展。女展又如何？没有没有，就是担心我们的想法是下手太重，吓到了这帮姑娘们。开始吧。周瑶对战倭国相扑士鬼一郎，素舞比试现在开始，加油！加油！军师不够热情，请你就小心了，还是回家洗衣服吧。你要是跪下来救我
我可以放你一马，把我唇齿都弄花了。是智和计，不是蛮力。你说了。启禀太后，民女确有一事相求。说吧，要什么赏赐？民女要告如山社社长周子山，勾结丁相，杀人越货，买卖女展这一年，如山社在想瑶姐的管理下，让更多的人知道了什么是真正的女展，而我，成为了京城第一女展。张公子和温良，终于得到了太后的准许，可以去戍守边疆三年。我和小瑶姐，准备去更多的地方，让大家知道，什么是真正的素武。行了，就送到这儿吧。你们一路平安。你也是。你们真的要去边疆三年吗？张公子，你真的想好了？行了，小猪，江湖虽远，我们日后总会相见。总之，谢谢你们帮了我和小猪，还有素武。小姐，你真的想好了？我看你啊，还是放不下，不后悔。你们真的就这么告别了吗？三年时间其实也不短的呀。车友，我想好了。微风轻摇树叶，一叶残花落尽。小阁竹楼梦醒，帘帘梦中光景。轻拂起，谁在倾听？轻声呓，谁能叹息？问古今，看朝夕，谁能与我来共济？欲寄书，轻唤起。出飘来一句问君归
情，曲终孤岛，烟雨诉说别离，是谁在唤起尘封的记忆？迷失在画中，我已如戏，天空念我，卷起双眼迷离，桥上回眸的你，冻结呼吸，万物皆是你，梦醒的。